И я всем привет, сегодня хочу вам показать бой на 121 Сыграли этот бой мы в возводе с Ринкой и Пашей 140 И решили мы на гору в этом бою сразу не ехать Потому что Паша 140 сказал, что он будет давать у нас свет по центру Тем более, что антисвета у них по сути нет Казалось бы, свети не хочу Немножечко остаюсь я все-таки не на базе, а смещаюсь в сторону вот этого пригорка Чтобы с него наносить урон по засвету Ну и Ринка едет тоже сюда Сейчас, сейчас все начнется. Итак, светится 101, светится еще там кто-то, еще несколько стешек. Правда, почему-то светится и Паша. Не знаю, то ли он решил здесь пострелять, то ли что, кто мог его выс высветить. Скорее всего, я думаю, совершенно неожиданно он решил пострелять. Но при этом он продолжает здесь выживать, продолжает здесь светить. По Е5 не хватает уже мне отрисовки. Выстроились, есть уже 704 со Скорпионом, ждут засвета, и вот он, он засвет. Правда, Е5 идут на границе отрисовки, точнее, за ее границей и за рельефом. Напомню-то, что на гору мы не поехали, в том числе по той причине, что Паша сказал, что он будет светить по центру. Ну и с другой стороны мы видим, что на гору на эту поехали Е5, которые нас на горе бы, скорее всего, били бы под прикрытием двух артиллерий. Дело в том, что еще вот этот тресп на карте малинов, кто не знает, его более выгодно, проще его занимать с вражеской стороны, потому что там есть такие кусты хитрые, вот здесь вот в квадрате А9, когда вы поднимаетесь, встаете в эти кусты, вы светите с этих кустов, заезжающих на гору танков. А, соответственно, если вы с этого респа подъезжаете, то светит, во-первых, вас, во-вторых, если вы, конечно, на СТшках вас там вперед тяжи не будут светить, но вам там потом, по сути, делать нечего, вы гору заняли и дальше что? Поэтому горку мы решили все-таки отдать. Э -э ну, играть так, в такую вот позиционную войну. Здесь я думал-думал, куда бы закинуть мне этот блайнд. Без снайперского прицела, чтобы мне это дерево не мешалось свестись на тот куст, где примерно должен быть танк. Я стрельнул. Но как раз в это время его там не было. Вот как раз и пятые едут на гору. Иринка даже, по-моему, по нему успел уже популькать, а вот я популькать не успел. Как видите, я пятый один приехал. Почти целый на гору, 1,400 хп. Ну и второй момент еще, почему мы на гору не поехали, потому что Иринка тоже туда ездить не любит, с этого респа. И, ну, одному мне там делать будет совершенно нечего. Поэтому мы решили поиграть в такую вот позиционную защиту. Есть, конечно, другое слово для этой защиты. Если вы знаете, как такая защита называется на танковом сленге, вы, конечно, можете в комментариях это написать. Но я назову это такой вот позиционной защитой все-таки, а не дефом кое-каким. Сами знаете, каким. И, и так, заняли мы позиционную защиту и светим, соответственно, тех танков, которые... Те танки, которые катаются по горе, принимаем их. И пятый... Эх, эх, редкий рикошет, блин, рикошет. Ну как от борта с рикошетить? Он же бортом стоял, и борт башни был тоже Но все-таки Ринка его добирает Куда-то она сама здесь удивилась, куда она его пробила При том, что уже он лицом смотрел и по... Лицом лбом И по сути закатился за рельеф местности Одну башню было видно Видимо в лючок попала, причем удачно попала Потому что лючок-то вообще под калиберами Редко пробивается в Е5 В основном только голдой Итак, Е5 одного мы забрали Но и все на этом в принципе-то Счет 1-2 по 640 и по-прежнему продолжает жить, но, как видите, хп у него осталось совсем-совсем немного, и это буквально вопрос времени, когда уже Паша покинет нас в этом бою, уже, уже он начинает это делать, помимо своей воли, я так думаю, но все-таки арта его не спрашивает, хочет ли он идти в ангар или нет, она, она потому что сама хочет его отправить в ангар, тем временем Е5 на горе э, выхватывает от нашей артиллерии, а мы продолжаем держать позиционную оборону. Да, именно так, не какой-нибудь там деф, а позиционную оборону. Из этой позиционной обороны мы светим отлично гору. И контролируем часть карты. Тем более, что Паша у нас светит. Вот 62 пошла на поджим. И если 62 занырнет, занырнула бы в эту вот ямку, это была бы проблема. Но 62 она решила пострелять. Сделано в небольшой подарок. Не стала она заныривать. Здесь не видно, не видно никак. Никак Лпом башни плюс она стоит От рельефа Интересно, конечно, позиция 62 заняла При том, что есть две артиллерии С-1 светится, С-1 получает С вертухи Что далее? Далее вот эта вот 62 Она меня беспокоит в первую очередь Потому что хорошо мы здесь, конечно, стоим В позиционной обороне 
Но вот эта вот 62, если она пойдет все-таки на поджим, она начнет нас светить. И мы начнем получать от ПТ-шек от артиллерии. Еще, кстати, почему мы здесь так довольно-таки вольготно чувствуем себя с ринки, потому что Паша-то у нас еще живой на своем шотном бачате. И, в принципе, он светит тех, кто к нам будет подъезжать. Если, если, конечно, будет. Как видите, Е100 аж залез на гору. Ого. 62 светится. И зарядил я для нее кумулятив, чтобы пробить его в борт башни хотя бы с большей вероятностью. Потому что ББшки не заходили туда. И, и вот чудо я пробил. И Ринка пробил, но осталось у нее 10 хитпоинтов. Эх. Жаль, жаль, жаль. Тем временем. Счет, казалось бы, 2-5. Казалось бы... Опа, Лев едет убивать Пашу. Паша, держись, говорю я ему. Приходится стрелять голдой по льву. И Ринка тоже стреляет по нему голдой. Потому что заряжена была у нас она на то, чтобы добрать 62-ку. И льва мы минусуем. Паша спасен на какое-то время, а здесь уже конвой идет в атаку. В чем преимущество счета 2-5? В том, что противники начинают немножечко смелеть и идти в атаку. Иногда они это делают по одному, иногда они это делают коряво, и тогда можно по ним спокойненько из позиционной обороны пострелять. Как, например, делаем это сейчас мы. Все-таки с плэшем тем временем арта добирает Пашу. Иринка откатывается подальше, но я остаюсь пока в этом кустике. На подсвет, на отстрел. Счет из 2-5 превращается в 5-7. В принципе, нормально. И по ХП не сильно мы оставим, если они сейчас продолжат идти в атаку. Ах. Бортбашня не пробил я и пятого. Ну, и он был под большим углом, справедливости ради. Так что ничего удивительного. Откатываюсь я на вот... Сейчас вам покажу, на какую позицию. Во-первых, стараюсь, чтобы 62 меня не засветил. Откатываюсь я вот на эту вот позицию. Соответственно, если вас выгнали... А, с того холмика, на котором мы с Ринкой были по половину этого боя Спускайтесь просто вниз и отсюда подсвечиваете Можно просто вот здесь стоять, ждать, когда танки будут у них пытаться кого-то высветить Это не я пока свечу их, а светит и Ринка, скорее всего Но ко мне здесь пока что никто не приехал Как мы видим, здесь несколько шотов остается Т-34 слева впушивают, вот Т-34 это я уже как раз свечу не удержался, чтобы не стрельнуть по нему. Правда, здесь был риск засветиться. Очень высокий. Странно, что я не засветился. Но, с другой стороны, если бы я засветился, я бы откатился в сейвы. Жду, когда сотка заедет в лес, но не дожидаясь. К сожалению, на меня засвечивает. Да, 510 разведанных. Это я ее как раз светил. Сотка впушивает, и надо срочно по этой сотке работать. Работаю, но, к сожалению, не попадаю. Бортом башни она идет. Вот этот самый борт башни я и кидаю. Жаль, конечно, что первый раз я не попал, но все-таки ее арта закуслила, арта продамажила. И совместными усилиями мы эту фуловую сотку запираем ну, буквально за полминуты. Теперь счет 7-9, и мы, нас здесь зажали, по сути. Но при этом здесь несколько есть шотных танков. Очень вовремя Скорпион минусует один шотный танк. Ну и, по сути, это здесь из нападающих. Кто здесь остался? Слева 34-ка, а здесь и 5-й. И 5-й шотный, это 34 там почти шотные. В принципе, едь их и забирай. Опа, вот это поворот. А здесь совершенно неожиданно засвечивается Яг-Тигр. Фуловый. Который устал охранять свой коровник. Вот, если у нас была позиционная защита, то у Яг-Тигра был как раз тот самый деф. О котором вы наверняка напишите мне в комментариях. И после этого дефа Яг-Тигр пошел на нашу позиционную оборону в лоб. И, естественно, за это он платится. Он быстро, стремительно заканчивается. Кумулятивами я стреляю, хотя их тигр ББшками в лоб тоже неплохо пробивается. Дело в том, что уже снарядов не так много осталось. И, в принципе, большой разницы нет. 2 хп не хочется мне из-за этих двух хп получать на 600. Пробую я аккуратно выцелить или развести на выстрел. Удается сделать и то, и другое. И их тигр стреляет меня в башню не пробивает, и я при этом его спокойненько добираю. Иринка добрала, по-моему, 34 Я говорю, Иринка, поехали вдвоем на этого Е5 его спокойненько заберем. К сожалению, здесь я не попадаю ему кепочки ну и надо мне ехать на него потому что ринг уже как раз подъехал засветила там скорпиона добрать сейчас скорпиона и 5 и в принципе останется кто и 75 и две артиллерии при этом мы как вы видите с ринкой фуловые главное здесь не поймать чемодан от арты в мотор и все будет хорошо хорошечно опять не попадаю я в лючок ну это ничего страшного потому что здесь рядом ринка которая как раз 
Добирает Е5, а нет, добираю его и я Потому что Е5 оказался вскружен, вскружил ему голову и ринка, И он головой это начал своей вертеть Подставил мне, соответственно, борт башни, в которой я его без проблем и пробил. Поехал я за своим воином. Как вы заметили, у меня 5 фрагов. А Иринка поехала за артиллерией. Все честно, все по чесноку. Остается у меня последний, правда, кумулятив. 7 ББшек, целых 6 фугасов. Фугасы относительно неплохие. У 121 относительно большой у него боекомплект. Редко бывает, когда снаряды так почти заканчиваются. Так что 6 фугасов я на нем у себя и оставлю, пожалуй, что... Засвечиваюсь, как видели, почти весь бой, почти пока да я стрелял, при этом все-таки 8 снарядов у меня осталось, и 75 не хочу я по нему с вертухи кидать, хочу я по нему стрелять гарантированно. Ну и плюс я хочу к нему просто с бортику, с бортика поджаться и забрать. Единственное, остается надеяться на что? Остается надеяться на то, что артиллерия не подсосет у меня этот мой заслуженный фраг, а она, как видите, уже пытается. Пробил я его в ВЛД, но это, во-первых, была голда, во-вторых, я стрелял... Сверху вниз, соответственно, угол был почти что прямым Поэтому я его и пробил Ну и остается дело за малым Остается дело за тем, чтобы найти последнюю артиллерию Здесь я уже подумал о том, чтобы Иринке взять еще один фраг и стать нам братьями по оружию а, Но... Но, 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 дело в том, что Паша-то 140 у нас погиб, погиб Так что братьев по оружию мы не возьмем а, Кстати, здесь я было подумал о том, а не взять ли мне медаль Фадина, но... Ну, наверное, не успел. А все-таки расстрелять надо. Там 11 было снарядов. Так что ладно. Так что ладно. Иринка говорит, да забирай уже его, Иринка. Не буду я Фадина брать. Забирай. Забирай эту арта, сейчас его заберет, Иринка. Или я его заберу. Одно из двух. Ну, ладно. Окей. Вот такой, в общем, бой у нас получился. Сейчас результаты мы посмотрим. Мастер, основной калибр и воин. Иринка тоже неплохо постреляла, а Паша относительно неплохо посвятил. Относительно, конечно, можно было бы побольше ему посвятить. Но и здесь дело в том, что он в начале самом боя засветился. Я вот не знаю, если он посмотрит это видео, напишет он в комментариях или нет. Почему? Я думаю, что все-таки он начал стрелять. Думал, что там все слепые, никто его не увидит. Но что-то пошло не так. На этом... Видео заканчивается. Если оно вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. На этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.